大家好，我是在唐山做庄大崔。今天呢，是我们瓦工进场的第一天，来教教大家如何来选瓷砖，哈，也就是让大家看个样式。来，为什么说看样式呢？咱们看我们现在镜头，今天呢开始铺贴瓷砖了。第一块瓷砖呢是从从这儿起的头啊，整个屋子客厅呢全部呢都是整块的瓷砖，这样的铺贴效果会比较好。这个瓷砖大家镜头可以镜头看一下啊，它是一款连纹的瓷砖，相对来说浅灰色。作为咱们普通业主。你在选瓷砖的时候，其实看的也主要就是这些纹理和颜色。颜色呢，你看我们这个采光啊，是一个大的一个宽厅啊，大的一个宽厅，采光呢是没有问题。所以说这块呢，一样也是选择浅灰，这个纹理呢是连纹的，整体有效果。如果说啊，你选不到连纹的，就选小纹理的。呃，在这个咱们瓦工进场，就是这个铺贴瓷砖这些瓷砖进场的时候呢，给大家一个提示啊。就是呢，你要看一下这个瓷砖，清点一下这些瓷砖的一个数量，然后呢，你要看一下瓷砖的这些背面，啊，看这瓷砖的背面呢有没有脱模剂。如果说你家的这个瓷砖的背面呢是有脱模剂的，啊，形成那种珠合效应，然后呢，你就一定一定要记住现在大崔说的，退掉啊，尽量的就把这个瓷砖退掉，因为你这时候呢铺贴呢会造成你家瓷砖的空鼓。并且呢，你你比如说，你实在没办法退，工人呢还要专门的拿刷子把它刷干净，啊，所以说不要选择带脱模剂的。那么怎么来判断有没有脱模剂呢？我给大家来演示一个这个没有脱模剂的，这是啥样的啊？来，这边有水吗？我拿那个拿手给大家泼点水，你看啊，看见没？大家看见没有？这个瓷砖呢，它这水就直接的，它就不会形成一个个的水珠。如果说它形成特别明显的一个水珠，它就是有那种脱模剂的啊。这种呢，铺贴情况下就对瓷砖空鼓啊是有很大的影响的。这种就是能一片一片的流下来啊，不是成成鼓了。这种呢就是好的，就是没有问题的啊。今天没有对比，因为咱们没有那个带脱模剂的。好了，就跟大家说这么多啊。瓦工进场。第一天相当关键，作为业主一定要到现场看看这个排版，看看你家瓷砖的质量。我是崔，关注装修美，谢谢，谢谢收看。